询问我，你为什么要害我？为了庆祝心雨和思明明天新婚，干杯！干杯！哎<笑>，小妖精，刚才玩的这么嗨，你就不怕我老婆回来知道啊？啊？堂堂著名作家赵新宇，新婚前夜出轨，等我把这个消息爆出去，再找人做掉他，赵氏集团就彻底是我们的了。<笑>我就喜欢你这么坏！<笑>你们在干什么？新宇，新宇，听我解释。为什么？为什么？还不是因为你，处处压我一头。要不是你，我早就是喊成离场小作家了。不过可惜了，从今天起，你的一切都是我。对不起，秦宇，我……对不起，你跟这个女人，她在我买的床上的时候，怎么不觉得对不起我？有没有？思明，你跟她废什么话呀？一个婚前出轨的女人，有什么资格指责别人呀？你，你和思明的房子已经过继到我名下了。什么？思明，把他给我拖出去。怎么处置他？那就扔到海里喂鱼吧。放开我！放开我！放开！冤枉二苏思明，我不会放过你们的。喂，太太，有人要弄死小姐。嗯，知道了。我终于回来了，冤枉二，我们之间的账是该做个了结。感谢各位股东，今天是和赵氏集团正式签约的日子，也是我妈柳明慧和我爸正式对外宣布结婚的日子。我宣布，从今天开始，赵氏集团由云婉儿正式接管。我反对。赵新宇，新宇，我还活着，不好意思，让你失望了。看来这几个月我不在，没有影响到各位分毫。赵新宇。我爸和我妈已经结婚，你敢反对我爸的决定？啊！你赵新宇，你敢打我？我赵家的财产，什么时候轮得到你这个外人来分配？赵新宇，将赵氏集团交给婉儿处理，是村里股东的意见。你，那全体股东，赵新宇，你疯了！新宇，你就是凭借。云散花开季的热度，收购了我们公司百分之十股份的作者。当初赵氏集团濒临破产之前，是凭着这本小说的热度挽回用户，不然赵氏集团早就破产了吧？不过说到这个，我还得好好的谢谢你。要不是你在网络上发现了我的小说，拿着赵氏集团的廉价股权跟我做交换，我怎么可能这么快就回到海城了？百分之十的股份而已，难道？你要和全体股东作对吗？那再加上这个，新宇，你妈妈拜柳明慧所赐，恐怕去世前将手上百分之二十的股份全部转让给我。说，你到底愿不愿意和赵三娘离婚？不愿意。不愿意？你这个坏女人，放开我妈妈！你这个小兔崽子！敢咬我你！明慧，我告诉你，三天之内不离婚，你和你女儿一起死。啊、三天在一起就是百分之三十。爸，这不可能！现在我有资格说话了吧？嗯、爸，爸！从现在开始，赵氏集团正式由我接管。各位有什么异议吗？等等，赵新宇，我和婉儿之前只是开了一个玩笑。宋大股东，明天我将在赵氏集团举办新书的新闻发布会，还希望您能准时参加。
，说说吧。各大股东，妈，你说现在该怎么办呀？慕容杰那边现在怎么样了？他说他要娶我。你现在立刻以未婚妻的名义邀请慕容杰去参加赵新宇的发布会。既然那臭小子以为那天睡的人是你。那我们就牢牢地抓住慕容杰这棵大树。可是妈，咱们这么做有用吗？有了慕容家背后的天悦集团做支撑，就算那赵新宇掌握了赵氏集团，我们也能和他斗上一斗。关于这件事情，细节我全部都知道，所以不清楚的时候尽管问我就可以了。谁允许你坐我的位置？赵金宇，这是公司，不要太过分。起来。请问赵小姐，关于网络上的传言，您借着自己的热门作品低价收购赵氏集团的股权，您是否有趁火打劫的嫌疑？你是不是应该解释一下？我凭着自己的本事拿回属于自己的东西，有什么嫌疑呢？说到趁火打劫啊，我倒是想起来了。啊，那个。我们心里今天有点累了，我们新闻记者采访到此结束啊！住嘴！在我的新闻发布会，我没说结束，谁敢提前结束？在新婚前夜，背着我出轨，跟我的继妹搞到了一起。宋大股东，你不打算说点什么吗？宋先生，你不解释一下吗？宋先生，赵新宇，不好意思，无可奉告啊，请回吧。敢做不敢认。这是打算做一辈子的缩头乌龟。赵新宇啊，赵新宇，如果当初不是我推荐你的小说，你怎么可能成这样？所以这就是你背着我出轨，趁机抢夺我家产的理由。哎，不是，赵新宇，如果不是我和婉儿，宋先生，您说什么？宋先生，漂亮！不要拍，不要拍，不要拍，你不要拍我！宋先生，你不解释一下吗？宋思明，敢背叛我，这就是当渣男的下场。赵大老板真是好手段呀！都说家丑不可外扬，今天当了这么多记者的面自曝家丑，你还真是孝顺。你来干什么？我和杰哥路过，顺道来看看。今天可真是让我感到意外呢。吴秘书，各位记者朋友们，不好意思，今天的发布会到此结束。这女人怎么感觉这么熟悉啊？你好，天悦集团慕容杰。杰哥，你别生气，姐姐啊，她就是这个样子。其实他没有恶意的。赵小姐身为公司的管理者，当着这么多记者的面自曝公司的丑闻，就不怕声誉受到影响吗？我自己的公司，该怎么管理是我自己的事情。我赵氏集团不会包庇任何一个藏污纳垢之人。姐姐，你怎么能这么和杰哥说话呢？你知不知道，杰哥他是天悦集团的总裁？闭嘴吧你！幼稚。谢谢啊，不过还是提醒慕容公子一句，对于身边的人啊。还是要擦亮眼。赵小姐是在教我做事吗？那看来，对于赵氏集团的投资也没必要了。那看来，对于赵氏集团的投资也没必要了。不能让慕容杰停止对赵氏集团的投资。别呀、啊，别呀、啊，杰哥，咱们不是说好了吗？妈，这么做能行吗？等你嫁到慕容家，慕容杰投资赵氏集团。不都是你的吗？到时候别说他赵新宇，就算是他赵存良，也都无力回天了。姐姐，你和杰哥道个歉。如果咱们能和天宇集团合作的话，咱们赵氏集团，慕容杰。不是所有人都对你们天悦集团趋之若鹜，跟你这样的人合作，我只会觉得恶心。杰哥，其实我们赵氏集团不必了。杰哥，杰哥，云婉儿，我们的游戏开始。会开车呀，赵新宇，你故意的吧？故意拒绝我的合作，然后又追尾我的车来制造机会。如果你想通过这种方式来吸引我的注意，对不起，你找错人了。故意拒绝我的合作
，然后又追尾我的车来制造机会。如果你想通过这种方式来吸引我的注意，对不起，你找错人了。想要多少，自己写。在我面前，收起你那高高在上的态度，还有，收起你的钱。慕容公子，你没事吧？姐姐，我知道你一直不喜欢我。可是你也不用连慕容公子一起报复吧？这么好的机会，刚好让你和慕容杰的矛盾加深。我想报复的人只有你而已。还有，奉劝一些人，跟在他身边只会惹祸上身。姐姐你，你不就是想借着慕容杰来打压我吗？尽管来试试。既不贪图我的名，也不要我的利，这个女人倒是有点意思。杰哥，要不然今晚你就别睡书房了吧？不了，我还是睡书房吧。还有啊，以后在外面你要叫我的名字，我选择和你在一起，只是为了负那天晚上的责任。如果说你想用我的名声去打压别人，我劝你最好收起这样的想法。慕容杰，怎么会是他？不行，要是让慕容杰发现和他在一起的是赵新宇，就更难对付了。杰哥，我没有，我只是我，我累了。杰哥，喂妈，嗯，什么？失败了？既然从慕容杰这里不好下手，那我们只能先从赵家开始了。哎，您给谁打的电话？<笑>我问了问婉儿的事。存、嗯、良，咱们结婚这么久了，是不是也该跟新宇那孩子说清楚了？哎，我对这个女儿亏欠的太多了，而且她又对你们……放心吧，我都已经安排好了。赵新宇，这次我倒要亲自会会你。来，我先敬大家一杯，感谢大家来参加我赵家的家宴，干杯！<笑>新宇，你怎么还不站起来敬你妈一杯？我没有妈，我妈很早就去世了。没事没事，小孩子不懂事。<笑><笑>大家坐下吧。坐坐坐。不过心雨啊，你不认我不要紧。一个女孩子在外生活，可得检点点儿，不要学你妈，总让你爸担心。你回阿姨说的对，生活作风的问题啊，我得多向您学习。毕竟比起你，我这点事儿呀，还真不叫问题。你，你回阿姨，我敬你一杯。心雨，这不就是想在我面前上演一出母慈女孝的戏吗？喝了这杯，我陪你演到底。心雨，你别误会，我只是……说到底，我不是明慧阿姨亲生的。够了，心雨，你不要太过分。过分？既然喝不了，就不要舔着脸向我敬酒。还有你，云婉儿，隐瞒身份故意接近我，结果什么都没有得到，很挫败吧？姐姐，你怎么这么说我呢？我什么也不知道啊。杰哥，你快看他。我送他回家。放开我！我没有家，不回家。哎，走。慕容杰，我怎么？醒了。你，你怎么在这里？你对我做了什么？戏演的不错嘛。我倒是对你越来越好奇了，明明是一个女人，可是战斗力却不输给任何一个男人。啊！你敢？来呀，打呀！慕容杰，我告诉你，不是所有女人都对你这个海城第一总裁的身份感兴趣。云婉儿不就是想借助你的地位打压我吗？我要是说半句求饶的话，我就不姓赵。不是你这。
，难道那晚是他？妈，这次不仅没能让赵新宇那个贱货出场，还又让他占了个便宜。本想给那个小牛一点教训，让他知难而退，现在看来得采取点特殊手段。云婉儿，好久不见啊！宋思明，怎么是你啊？思明，怎么是你啊？看来婉儿小姐记性不差呀，有了新男人，还没忘记我这个老前任呢。宋思明，你想干什么？我干什么？哦，对了，我好像记得你手里应该有赵新宇那天晚上和慕容杰的监控视频吧？你什么意思？赵新宇把我害得这么惨，敌人的敌人就是朋友了。你想把视频公布出去？你知道吗？如果慕容杰知道那晚的女人不是婉儿，婉儿会……哎，等等等等等等，我可没那么傻，我只想要我想要的那个部分。视频等我处理好之后再发给你，宋先生。如果现在没什么事，请你离开吧。好 ，I'm waiting for you <笑>。妈，你怎么能答应他呢？他的敌人也是赵新宇，那我们就将计就计。这次让赵新宇彻底不能翻身。赵小姐，赵小姐，最近有消息说您深夜和陌生男子开房，你能不能解释一下？身为记者，如果靠编造谎言来博取流量，就是你们生存的手段的话。那我没什么好说的，赵小姐，小姐请您解释一下，给我让开！你在害怕些什么？你是不是有什么不可告人的事？就凭你也敢在我公司面前找我的麻烦，让不让开？保安，不好意思，让一下，让一下，让一下，不好意思，赵小姐，赵小姐，赵小姐，你解释一下，赵小姐，赵小姐。小姐小姐云婉儿，你来干什么？给我出去！赵新宇，我正式通知你。从今天开始，你的这间办公室，包括赵氏集团，都是我的了。你在私下用什么卑劣的手段，我不管，但是在我的公司，休想胡闹！保安，别喊了！保安，看看这个吧，这不可能！赵新宇，由于你生活作风问题，导致公司名誉受损，公司决定开除你赵氏集团总监一职，这是董事会的决议。云婉儿，这是诬陷。你联合宋思明整我，那又怎么样？你有证据吗？给我！你，姐姐，你别打我了，你我不是故意要跟你争的。新宇，你干什么？爸。新宇，你太过分了。假装可怜，挑拨我跟我爸的关系是吧？不是说我打你吗？好呀，姐姐。我不想再看到你，你给我滚出去！爸爸，我考了一百分，你带我出去玩呗。那我有什么奖励啊？亲你一口。亲我一口啊？嗯。来来。我也要，我也要。你也要？来亲爸爸一口。嗯。来，让爸爸抱抱。哎呀，你这个小可爱。嗯、哎，走。从明天开始，你就不要来上班了。爸。不要说了，你走吧。哟，美女，去哪儿呢？<笑>让开。小妞脾气挺倔呀。哥哥，我喜欢。是云婉儿让你们来的吧？说吧，要多少钱？开个价。钱？你觉得我们像缺钱的人吗？<笑>对呀、啊。不过美女嘛，嘿嘿嘿，走吧啊！走吧，我们走吧。走，慕容总，快看！哎，别跑啊！我不需要你可怜。慕容姐，你没事吧？跟你没关系。放开，放开！别动，坐会儿。我给你拿药。慕容姐，你说真的，你挺特别的，你既不要我的钱，也不要我的名。你到底想要什么？我想要什么？跟你有关系吗
，哎，不是，一群废物！我让你们找赵新宇的麻烦，现在倒好，麻烦没找到，还差点让慕容杰发现，滚！还真是你干的！你这是诬陷！你有证据吗？要证据是吧？当天的监控录像就在这里，要不要我当面放给你看？婉、啊、儿、啊，我求求你了，看在我是你姐姐的份上，不要给我看里面的视频。婉儿，放我！婉儿，这是什么？婉儿，这是什么？云婉儿，平日里我惯着你和你妈，冷落了心雨。但是不管怎么样，赵心雨她是我的亲生女儿。爸，可是刚才这个女人她……这个女人她是你姐。不管心雨在外面做错了什么事，赵家还有她的一份在。心雨，从明天开始你就回公司上班。我们赵家女儿，就算是做错了事，也是我赵家的女儿。谢谢爸。爸，刚刚那个 U 盘,盘里什么都没有。赵新宇，你敢阴我？博取爸的同情才是你的目的，是吗？算是答对了一半，我只是连本带利的拿回属于我自己的东西。你这个贱人，怎么是刚刚的教训还没有长够吗？钱我带来了，我希望你尊重你的诺言。哎，放手，我们已经分手了。来都来了，不如喝一杯再走喽。那我就陪你喝个够。怎么样？这回喝够了吧？你想干什么呀，赵新宇？要么拿钱离开，要么一分都别想得到。算你狠！等等，怎么了？你想反悔啊？我倒是不介意再请些水军。把这个话题再炒炒热度，最后让你身败名裂。钱我会照付，但是对于你这种，你不签份合同，凭什么相信你？可以啊，我要追加两百万。你这是敲诈勒索。怎么了？是又怎么样？对不起啊。一日夫妻百日恩嘛，你再陪我最后一晚上，别说是两百万了，五十万我也一分不会要。好，我答应你。这五十万呢，就当是定金，剩下的我会在三天内付清，怎么样？爽快，合作愉快，臭婊子，你敢耍我？钱你也收了，合同呀。你也签了，知道这两者加在一起叫什么吗？叫证据。宋思明，我以前只是看不起你，但是现在的你，真让我恶心。哎，心雨，心雨，我错了，我错了，你放我一马好不好？我身体，我马上就身体，我身体澄清，以后你说什么就是什么，好不好？啊、哦，你不提醒我。我还忘了，过两天就是云婉儿的生日了，我当真有一份礼物需要你帮忙。嗨，吉哥，你看我穿的好看吗？哎，吉哥你，看来你又忘记了我对你的警告。哇，好漂亮啊！啊，这是谁啊？这么好看？哇塞，这也太好看了吧！管家，这是谁啊？生日快乐，妹妹！赵新宇，你怎么来了？作为赵家的长女，我亲爱的妹妹过生日，我不出现，是不是有一些不识礼数啊？慕容杰，好久不见！一个生日宴，居然请到了穆达公子，大驾光临。
，没想到婉儿的生日宴能邀请到慕容公子前来。哎呀，慕容少爷真是对婉儿关心有加呀，不像有些人。只会败坏家族名声。是呀、啊，像我这种生活不检点的女生，跟慕容公子站在一起，只会玷污了慕容公子的名声。杰哥，妈，怎么一个人在这喝酒？都是一群趋炎附势的人，有什么好聊的？你们在干什么？我在我家干什么？需要经过你的同意吗？赵新宇，你居然敢勾引我未婚夫！哎，月儿，够了！今天你过生日，我不想发火。你，慕容姐，你你也想着他？哼！赵新宇，不要脸的贱货！麻烦来了。你觉得我像是怕麻烦的人吗？妈，我刚刚就是好奇他们在干什么，结果一上去他们……好啊，你个赵新宇，原来我还不相信外面的谣传，刚刚听婉儿说了，我才发现，原来你跟你母亲一样，都是不要脸的骚狐狸，自己霸占别人老公，教唆女儿篡夺别人的家产，你哪儿来的脸指责我？你，我什么？你想干什么？为你刚刚的言论向我道歉？道歉？新闻都上报道了，还能有假？你想让我道歉是吗？好啊，拿出能证明你清白的证据来。好呀，现在就给，还不滚进来！妈，宋思明一直联系不上，不会出事了吧？你这个废物，还好我留了一手，给他转账户头已经注销了。就算是他赵新宇查出来，也是死无对证。不可能，这转账记录明明就……婉儿，杰哥，这个宋思明，他冤枉姐姐，不能饶了他。云婉儿，柳明慧，过河拆桥，我一定不会放过你们的，我也不会放过你的。来，干嘛？姐姐，对不起啊，误会你了。咱们不能因为一个宋思明影响咱们姐妹感情，别放在心上，好不好？好自为之。赵新宇，就算你证明了自己的清白又怎么样？只要抓紧慕容杰这棵大树，我仍然有一万种方法能够对付你。云婉儿，这个人你认识吧？赵新宇，随随便便就拉个人过来，就想自证清白？你把事情想的也太简单了吧？他这不定花多少钱雇来的，该怎么做不用我教你吧？记住，这是你最后的机会。你，你，你不是？好，好，好，看到你们这个表情，我就放心了。说说吧，好好把你们怎么串通他人给我泼脏水的事情说清楚。婉儿，阿姨，我，我实在是……谁是你阿姨？我根本就不认识你。柳明慧，你过河拆桥！过河拆桥！我根本就不认识你，空口无凭！你少在这血口喷人！空口无凭的确让人难以信服，但是转账记录骗不了人。我查过了，一个空头账户而已。不可能，这转账记录明明就……赵新宇，你的一切迟早都是我的，今晚只是一个开始。这么惦记我的东西啊，连我都没有想到。你什么时候来的？这里是我家，我想来就来，倒是你才是那个外人吧？你这个贱人，还想在这里动手，又不怕别人看见吗？算你了。不过，我也要告诉你一个消息：你的那本新书因为出版社倒闭了，所以无法发行。哎呀！想要靠新书重新树立人设，某些人的算盘怕是要落空了。你什么意思？看来你的消息也不怎么灵通嘛。我是说，你的小说还没发行，就已经黄了。不行
不能这么倒下去，我怎么能在云婉儿面前认输？哦，对了，在那家出版社倒闭之前，我就已经收购了那家旗下所有的小说版权，包括你的那本。今年的小说大赛，我赢定了。云婉儿，你在我身上占的便宜，我会通通的讨回来。慕容总，本次小说大赛的所有作家名单都在这里。他怎么也在这么难受？算了，要是借这个机会能找到合适的小说开发也是不错的。我天野集团合作的《橄榄枝》向来都不拘一格。你忙去吧。你要干什么？少废话，按我说的做，否则要了你的命。你要干什么？宋思明，是你？我告诉你啊，你别胡来，我还有重要的比赛要去。比赛？要不是因为你，慕容家和云儿怎么可能和我反目成仇？我死要拉着你做垫背，开车。慕容总，您看，那不是赵小姐的车吗？跟上去看看，有问题。专心开车，别乱动，看直线，别动。喂，你干嘛呢？你是不是喝酒了？啊、哦，对。你怎么知道？酒驾是违法的，你不知道吗？慕容姐，跟朋友出去开心，喝了一些，关你什么事儿？喂，喂，开车！不可理喻。我们走。不对呀、啊，白天喝什么酒？掉头回去，追上去。少耍花样。给我甩开他！不行，这样下去，等油耗尽了，宋思明搞不好会狗急跳墙。臭婊子！旭，没事吧？没事。宋思明，你到底想干嘛？臭婊子，敢阴我你！徐玉，徐玉，别！你不是受伤了吗？送我去比赛现场，快！送他去比赛现场。好的，宋思明交给我处理。你到底想干嘛？这就是我这部小说的一些情节和整体构造。云小姐，你在小说的结尾把男主写到了穿越和重生，是为什么这么构思呢？嗯，我是想让男女主回到以前的世界重逢，续写第二部。好，我宣布，云婉儿小姐最后的得分是八十七点三分。那么下面我们有请下一位参赛选手赵新宇小姐登场。赵新宇小姐，赵新宇小姐，他竟然没死！宋思明那个废物，看来留他不得了。这次我参加比赛的作品叫《红鸾》，它主要讲述的是一个身在底层的女人自强不息奋斗的故事。好，各位，赵新宇小姐最后的得分是 93.7 分。我宣布，本次获得最佳文学奖的是赵新宇小姐。哎，这么着急，去哪里呀、啊，妹妹？赵新宇，你云婉儿，只要有我在，你就休想有超过我的。这么处心积虑的接近我，又对我的财产和地位都不感兴趣，他到底想干什么？我的作品
是我的每一滴心血，是我一个字一个字的在键盘上打出来的。如果有人不信，我可以拿出我打字软件的记录为证据。行，就算是你写出来的，但是对于你的人品，我依旧是不敢认同。所以慕容总是因为对我个人情绪的不满，从而宣布我的成绩作废。在慕容杰的公司，让慕容杰下不来台。赵新宇，你就等着狂风暴雨的报复吧。不好意思，各位，因为我的个人情绪中断了比赛的进程，在我找到新的证据之前，比赛的所有结果依旧保持不变。这不可能！按照慕容杰的脾气，不是应该早就获得冠军的依然是赵新宇小姐。好，有请评委给赵新宇小姐颁奖。等等，我要他亲自为我颁奖。我宣布，本次获得最佳文学奖的是赵新宇小姐。等等，我反对。还好我提前准备。现在慕容杰知道了宋思明是赵新宇的前任。哼，赵新宇，我看你怎么解释。是我刚刚的陈述哪里出了问题了吗？让慕容总这么生气。对于作品我没有异议，我只是疑惑呀。像赵小姐这样诡计多端的作者，是怎么写出这么深情动人的作品？所以慕容总是觉得我赵新宇是个诡计多端的女人，难道不是吗？宋思明，你说这一切都是赵新宇让你演的戏是吗？说的都是真的，毕竟我们的小命都捏在慕容总您的手里，这时我怎么敢说假话呀？呃你最好确保你的每一句话都对。离开海燕，别让我再见。这个女人这么处心积虑的接近，又对我的财产和地位都不感兴趣，她到底想干什么？恭喜姐姐了。知道为什么在结尾处加了重生吗？你故意的，是又怎么样？喂，李总，关于云散花开的小说，您看。赵新宇，你敢阴我？这句话同样也送给你。你，我告诉你，只要有我在一天，你就休想进入天月。赵新宇，今天的事情不解释清楚，休想离开！啊，你敢打我？我只不过是以其人之道还治其人之身罢了。怎么，还想犯贱？继续挨打，干什么呢？干什么呢？杰哥，他打我，人终于到齐了。君婉儿，你犯贱的样子真让我恶心。你怎么打人呢你？你我教训自己的妹妹，这是家事，跟你有关系吗？你不知道这里是天悦集团吗？不好意思啊，我这人素质低，没什么大局观念，遇到恶心的人就喜欢动手。再让我发现你耍什么花招，就不是打你这么简单了。总裁，你和赵氏集团签约的事儿怎么处理啊？嗯、呃，那就按照比赛规则执行吧，签了吧。嗯。真是他能写出来的小说吗？说吧，找我什么事儿？我倒是对赵小姐很好奇啊，这么晚了，敢置身一人来赴会，真不知道是该夸赵小姐胆子大呢，还是赵小姐经常跟其他男人也这样。车坏了，不用你管。这附近可不好打车啊！我送你回家吧。不用，你走吧。那我可走了。我可是听说这附近是有狼的。啊，狼？哎，慕容杰，等等我。谢谢。这么晚了，他们怎么会在一起？行了，阿青到家，我也该回去了。杰哥，杰哥，你怎么来了呀？啊。我刚才看到赵小姐车坏了，顺路捎她一段。嗯，你看，天都这么晚了，正好家里还有空房间。嗯
。要不就……赵新宇，既然你主动给我创造机会，就别怪我和慕容杰生米煮成熟饭了。熊婉儿，这是我家，房间该怎么安排，还轮不到你来说话吧？赵新宇，你已经离开赵家了，今天突然回来，故意找茬是吧？是又怎么样？这房子姓赵，我也姓赵。要不要我帮你回忆一下，你跟你妈是怎么进入赵家的？你，嗯，那个，你们的家事我就不过多询问了，时间不早了，早点休息啊。杰克，都怪你，我累了，没有功夫陪你在这儿浪费口舌，房间归我了。你，哼，笑什么？不像你幼稚。赵新宇。你什么意思啊？约我出来的是，指责我不该来的也是你。慕容杰，你凭什么拿自己的喜好去评判别人的好坏？就凭我手里有你梦寐以求的天悦集团合作的合作，已经签过字了。陪我吃完这顿饭，合同你拿走。但是我们以后还是不要再见面了。赵新宇，你疯了吧你？你知道多少人做梦都想要合同吗？别人怎么梦寐以求，我不知道。但是我参加比赛是为了证明我自己的能力。如果你觉得我千方百计的接近你就是为了钱，我告诉你，我没兴趣。什么情况？你说赵新宇抢了你的房间，害你在客房睡了一晚上。嗯，妈，你可不能不管啊！赵新宇这次回来，摆明是要和我们开战了。别急，既然赵新宇回到了赵家，那我们就有的是机会收拾他，把这些垃圾通通给我扔出去。可是这些都是婉儿小姐的东西啊，我不喜欢。我的房间里有其他人的东西存在。赵新宇，你居然敢扔我的东西！我处理一些跟我没有关系的垃圾，有问题吗？可是这些东西明明都是我的，那又如何？你，是新宇回来了，这么一大早就清理房间，这恐怕过不了几天就要把我们娘俩也清理出去了吧？新宇，这次你做的过分了。爸，你到底要被这对母女欺骗到什么时候？你难道看不出来吗？他们母女来我们赵家根本就没有安什么好心。哎呀，存良，既然仙宇这么不喜欢我们娘俩，那我们还是走吧。等等等等，仙宇，过去的事情，就算我和明贵阿姨有做的不对的地方，可是过去了这么多年了，你应该该选择原谅，对吗？该选择原谅，对吗？拿上你的东西，赶紧滚！妈妈，我们还能再回来吗？能，我们一定有一天会回来，拿回属于我们的东西。走。赵、哎、新宇，我跟你拼了！哎、你个小贱人，你敢？怎么样，这一幕是不是很熟悉？你当年我就不该对你心慈手软，看来终于是隐藏不住了。真的是你，咱俩，你听我解释，当年不是你想的那样。爸，爸，你没事吧？闭嘴！咱俩，我，你个小贱人，不能好死。我好不好死不重要，重要的是，人做错了事。要付出代价，因果有报，不是不报，这时候未到。喂，是慕容老夫人吗？哎，没错没错，两个孩子的事，如果最近你有空的话就……哎，好的好的，那我就看着安排了。哎，好好好，哎，再见。过几天我会邀请慕容家的老夫人来家里做客。尽快把你们的婚事定下来，你可要好好把握住机会。你说一个女人既不要你的钱，又不图你的名，那她要什么呀
方才这还不简单，他肯定是喜欢上您这个人了呗？难不成心雨真的喜欢上我了？<咳>奶奶，你怎么来了？来，坐坐。还不是为了你这个臭小子，你和赵家那丫头的婚事什么时候才能定下来呀、啊？哎呦，奶奶，我这公司还忙着呢。你少拿公司的事儿来搪塞老太太。我看这两天定个时间，我们先见见面吧。哎呀，奶奶。你都夺了人家姑娘清白了，哎，你还想不负责任？可是，可是我我没那么多可是可是的，这事儿就这么定了。不错不错，真是郎才女貌的一对。奶奶，您放心、啊，等我进了门啊，我肯定会像孝顺自己的亲奶奶一样孝顺您，<笑>老东西。等我结了婚，到时候第一件事。就是把你给赶出慕容家。好，好。请问小姐，你找哪位呀、啊？我找他要个说法。小姐，怎么回事？奶奶，忘了跟您介绍了，这位呀、啊，就是我那，哼，就是我之前跟您说过的那个很有名的女作家。小姐，你忘了奶奶平时怎么和你说的？我们慕容家向来都很注重门风家规，以后少和这种不三不四的女人来往。老太太，我跟你无冤无仇，你凭什么说我不三不四？秦宇，凭什么？就凭我这双眼睛，从来没有看错过任何一个人。我是看在你是婉儿姐姐的份上，才不跟你计较的。赵新宇，有慕容家老太太给我撑腰，这次我看你拿什么和我斗。您身为慕容家的老太太，走到哪里自然是被人捧得高高的，慧眼识珠这样的言辞，想必已经听习惯了吧？可是你慕容家再有权势，再有钱，对于我而言完全没有兴趣，所以我为什么要讨好你呢？你。啊、奶奶，赵新宇，你还不快跟我奶奶道歉？对不起，老太太，因为我气坏了身体，不知道。什么时候来的？计划不错，可惜你们母女脾气太差。新宇啊，你看咱们之间是不是有些误会？别装。先是抢夺我赵家财产不成，现在又把主意打到了慕容家身上。你们母女除了抢夺别人家产，还能有什么手段？小贱人，你你在干什么？慕容聪，我们我们刚刚……云辉阿姨，我再也不敢了，我再也不敢惦记婉儿的东西了。你别打我。在我们家，没经过我同意就动手打我的客人，就算你是婉儿的母亲。这事也不可原谅。你个小贱人，你故意让别人看到的。我，我没有，我真的没有。慕容清，你相信我。罗少瑶，你上去吧。嗯嗯。赵新宇，你，你什么你？这账我们慢慢算。嗯，这不是我的耳环吗？怎么在这里、啊？难道那天晚上是他？脸还疼吗？没，没事了。藏啥呢？藏什么？关你什么事儿？借了主人的家，没经过主人的同意就随便拿了主人的东西，你这叫盗窃。原来另外一副耳环是你的，那天晚上根本不是婉儿，是你是不是？我不知道你在说什么。你说的负责就是这个。原来你早就知道这件事情了，一直在看我的笑话。我没你这么无聊，而且一副耳环，那说明什么问题？同样的耳环，只有我会买吗？你闪开！喂，给我查，那天晚上那个女人到底是谁？说，那天晚上那个人到底是不是你？杰哥
。那天晚上，臭小子，你别当着这么多人的面让人家姑娘给承认了。难道慕容杰已经知道了？啊，对，他在试探婉儿。慕容老太太，你看看这，慕容家家大业大的，这要是不承认，那我们婉儿就只能。有我在呢，别伤心，别伤心啊！慕容姐，你给我听好了，婉儿是我认准的孙媳妇儿，除了她，谁也别想进我们慕容家的大门。谢谢奶奶。为什么会是他？不行，现在还不能承认，否则让云婉儿提前察觉计划，就功亏一篑了。慕容总，和赵氏集团合作开发的小说还继续吗？赵新宇这个满是心机的女人合作，先缓缓吧。可是总裁，我从小说的主人公形象来看，我总感觉新宇小姐不是你说的那种人。光从小说就能看出来了。虽然我不了解，但是赵小姐笔下的角色阳光坚韧，我相信能够塑造这样一种角色的作家，应该不会是什么坏人。那这样吧。我再找他聊聊吧。行，你去忙吧。好的。慕容杰，你怎么在我的办公室啊？参加完我天悦集团的比赛，拿了奖，就想跑啊？你这本小说我看上了，开个价吧。不好意思啊，慕容总，我赵新宇人品差，作品和人品一样，没好到哪里去。如果是因为这个事儿，还是请回吧。赵新宇。你知不知道多少人整天求着我天悦集团跟我合作？你真的一点都不心动吗？还是说你在欲擒故纵，故意给我摆姿态，想让我加大筹码？慕容大总裁，现在请你离开我的办公室，不想跟一个疯子说话。你，杰哥，你来的刚好。关于我们订婚宴的事儿，没兴趣，改天吧。赵新宇，你又三番五次坏我好事儿。妈，那个赵新宇最近是越来越猖狂了，仗着自己有点小名气，谁都不放在眼里。别着急，他不就是仗着他的作品才敢这么嚣张吗？那我们就让他彻底的失去这一切。妈，您这是什么意思？喂，版权协会吗？我要举报作家赵新宇，作品涉嫌抄袭。说吧，找我什么事儿？赵新宇，你抄袭别人作品，今天叫你来就是让你当众解释清楚。关于作品的来源，我已经说过，我不想做过多解释。国内最权威的小说作家张林小姐，马上就到。既然赵小姐这么自信，不如等着张林小姐过来，向大家解释清楚，为什么你的作品和张林小姐这么相似。张林，那不是国内最出名的畅销小说作家。慕容总竟然能把他请到公司来，好。你好，好像在哪儿见过你，赵新宇，连张大作家都敢得罪。我看你的职业生涯，怕是走到尽头了。张林小姐，您总算来了吧？这个呀，是我们天悦集团举办小说大赛冠军作品，您好好看一看。我可是发现里面有很多故事情节和您相似。冠军的稿子呀，嗯，那我可得好好看一看。毕竟上一个抄袭我作品的人，已经赔得倾家荡产了。赵新宇，你现在承认错误，公开道歉还来得及，不然呀，一会儿查出来，可有你哭的时候。清者自清，我没什么好解释的。倒是有些人，这么费尽心机的想搞垮我，不如多花一些心思在作品上。你，等一会儿发现你抄袭，看我怎么收拾你。还真是一模一样的风格，敢抄我的作品。等等，这是怎么样？怎么样，张林小姐，我说的没错吧？
，我在举报之前就找人查过了，里面的内容相似度高达 45% 之四十赵新宇，你还有什么好说的？这么着急下定论，不如听听张小姐是怎么说的。好，好，好，赵新宇，今天我就让你死个明白。张林小姐，您看完了吗？对不起，这本小说我没有资格评价。什么？你说什么？不好意思，这篇小说我真的没有资格做出任何评价。张林小姐，你是不是搞错了呀？这部作品我明明查过，很多相似的地方。星云老师，我终于见到你了。张林小姐，我觉得你肯定搞错了。赵星宇他明明只是……我一开始看到也很生气，但是我看到这本书里的签名的时候，我就明白了。是心宇老师，你们你们怎么？加油，别灰心，即使被退稿，也不要放弃对写作的热情。这本书送给你吧。当初要不是心雨老师鼓励我，说不定那个时候我就放弃了。加油！这怎么可能呢、啊？云婉儿小姐，我的小说当时有很多灵感，都寄进于心雨老师的这本小说，所以有很多相似之处，也并不奇怪。九哥，我没别的意思。赵新宇的作品明明在张林之后发表，怎么可能呢？赵新宇。你花钱买通了张林，对不对？赵新宇，你花钱买通了张林，对不对？云婉儿小姐，你可以质疑我，或者对我的作品提出意见。如果你连新宇老师的人品都质疑的话，我希望你立刻向他道歉。我向他道歉？你没搞错吧？花钱请你来干什么的？你现在反倒帮他说话是吧？云婉儿小姐，你花钱请我来，不就是为了让我帮你见证？这个作品是否存在抄袭的吗？还是说你想要借我的手来打压新宇老师？哎，我没有，你别胡说啊！敢做不敢认呀、啊，云婉儿。赵新宇，血口喷人是吧？你有证据吗？这么巧，证据这不是来了吗？你敢开免提，让我们所有人都听听吗？听听也好，这样就知道到底是谁在栽赃陷害了。这次妈可是花了大价钱才把张林作家给请来的，这次必须把赵新宇那个小贱人给彻底扳倒。不好意思啊，云慧阿姨，又让你失望了。赵新宇，怎么是你？现在还有什么好解释的？现在还有什么好说的？杰哥，你你听我解释，我我这么做是因为。对，我是为了天悦集团。为了天悦集团，我是听说天悦集团要和最新的冠军作品合作，所以我是害怕天悦集团上当受骗。云婉儿，到现在你还觉得是我在欺骗所有人？我没有，我只是你只是想告诉别人，你云婉儿可以随意踩在我头上，是吗？不是，我够了，云婉儿，我天悦集团的事情，你现在还没有资格插手。现在立刻跟心雨道歉，道歉。姐姐，对不起。哟，这么不服气的表情啊！看来也只是嘴上敷衍，这心里在盘算着怎么报复了，对吧？我没有，我就是。杰哥，我。啊，他说的办，免得别人说我们天悦集团的人不懂规矩。姐姐，对不起。记住了，这只是你学会低头的开始，以后你会慢慢习惯的。你慕容杰，如果没有其他什么事儿，我先走了。这女人真是越来越准不透了，明明这么有实力，干嘛这么低调？反了他了！
，既然从慕容家这里讨不到便宜，那我们就先把他赶出赵家，看他还怎么嚣张。可是嘛，这个家只要有赵存良一天，咱们就……如果他要不是赵存良的亲女儿呢？啊，明天就是赵仙宇的生日，我要在他生日当天。送他一份大礼，非常感谢大家今天能来参加我女儿的庆功宴，来，干杯！干杯！好，坐坐坐，吃菜吃菜，别客气。姐姐，恭喜姐姐，不仅作品能和天悦集团顺利签约合作，还将在今天正式继承赵氏集团。谢谢，不过这一路还得多亏了有你们母女。否则这场游戏可真的太无聊了。你好了好了，既然今天大家一家人都在，我正式宣布，从今天开始，赵氏的产业由赵新宇正式接管。恭喜赵小姐，谢谢。这赵家的产业交给赵家的子女，我是没什么意见。只是，如果这个赵家的后人是冒充的呢？明慧阿姨的意思是，我是冒充的了。存良前几天去医院体检的时候，我顺道查了一下，结果都在这儿，自己看看。这，这不可能！本来我也不相信。可是这鉴定报告出来后，这怎么可能？爸，爸，爸，爸，滚！走开！以后你不要再叫我爸，你给我滚！爸，快叫救护车！医生，我爸怎么样了？病人受刺激影响，虽然没有生命危险。但是能不能醒过来，就要看他的意志力了。这，爸，赵新宇，离我爸远一点。赵新宇，以前在赵家，看你是赵存良女儿的面子上，我们不和你计较。但是现在，既然证明你已经不是赵家的人，那我们赵家的东西，你一分也别想带走。干什么的？干什么的，慕容总？这个女人这些年一直冒充赵家大小姐，如今被我发现了，你看怎么处理吧？柳明慧，你血口喷人！够了，这件事情我自己会查清楚。跟我走，杰哥，这个女人已经不是赵家大小姐了。你为什么还对他这么好？我不管他是谁，但他现在至少还是我天悦集团的合作伙伴，我不可能看着我的合作伙伴落难而不管。你可怜我，你走吧。你这段时间就先住我这儿吧。慕容姐，你为什么帮我？一个连我天悦集团都看不上眼的人，怎么会为了一个赵家而隐瞒身份啊？从今天起，赵氏集团就由我云婉儿正式接管。各位，有什么意见吗？赵总呢？我怎么没接到赵总的通知啊？就算你云婉儿是赵家的人，你这一个继母的女儿。怎么能和赵家大小姐相比呢？少跟我提那个贱人！恐怕你们还不知道吧？赵新宇根本就不是我爸的亲女儿，而我才是赵氏集团合法的继承人。自己看吧。还有什么要说的吗？没有的话，那就轮到我了。我宣布
，赵新宇，你已经被赶出赵家了，没有资格参加赵氏的会议。啊、赵新宇，你敢打我、啊？你别忘了，我现在还是赵氏集团的股东呢，我怎么做，还轮不到你来指手画脚吧？赵新宇，你的股份不过百分之四十而已，难道？你要和全体股东作对吗？怎么到现在你还不长脑子呀？我的目标，从来都是你们母女而已，不是其他任何人。你，你以为捏造了我跟我爸的关系，再把我赶出赵家，就可以抢夺我家产了吗？云婉儿，你真的以为我还是半年前那个赵新宇吗？不过，我还得好好的谢谢你，赵新宇，你什么意思？以前在家。还有我爸护着你们，我还可以对你们仁慈，但是现在自己挖的坑，可别怪我无情。你想做什么？我宣布，从现在起解除云婉儿在赵氏集团的一切职权。赵新宇，我爸不在，你有什么权利开除我？我的确是没有这个权利，除非你能让我爸醒过来，否则永远不要回到赵氏集团。妈。你说现在该怎么办呢？虽然把赵新宇赶出了赵家，可是从现在的架势来看，他势必要把咱们赶出赵氏集团。现在这个小贱人越来越难以对付了。反正赵存良这个老东西也利用的差不多了。等这个老东西咽气了，我们拿回他手里的股份就可以。妈，你难道是？这些年，你虽然对我妈不怎么样，但是也得感谢你把我养这么大。除非意外，否则我会尽到一个女儿该有的义务。那就这么决定了。下午跟天悦集团签约的事情，我亲自带队参加。各位还有什么异议吗？来呀，大家都看看呀！父亲在医院病得都快要死了，这个不孝女还有时间在这开会？你来干什么？我今天要当着公司所有人的面，拆穿你这个狠心的女人，抢夺别人家产的女人。云慧阿姨说笑了，公司在我的带领下一直都是蒸蒸日上。至于你说的抢夺别人家产，我没有记错的话，被赶出赵家是我，而不是你们母女吧？你，赵新宇，我告诉你。赵存良已经在遗嘱里面立了声明，已经把公司所有股份转让到我们母女旗下。我现在以股东的身份要求你停止一切职务，归还赵氏集团股权。怎么？是不敢承认还是不敢看？你们母女两人搞出来的手段，不用看，也能猜到里面写的是什么。看与不看又有什么区别呢？赵氏集团是赵家的产业，你如果还有点良心，就该把不正当手段夺来的财产归还赵家。良心，在这个世界上，任何人都可以跟我提“良心”二字。唯独你跟你的女儿不配，赵新宇，你敢跟我动手？这一巴掌是打你当年侮辱我母亲。你个小贱人，你敢？这一巴掌是打你，带着你女儿到我赵家上门挑衅。你，你别过来！我这个人脾气不好。没有那么多耐心陪你们母女玩，在赵家，我可以让着你们，但是在我赵氏集团，你再敢出现，我见你一次，打你一次，听到没有？你怎么还想让我继续动手啊？哼！想跟着柳明慧离开的人，现在可以选择退出。我我愿意追随新宇小姐。我也愿意。好
既然你们愿意跟着我赵星宇，我绝对不会让你们后悔的。刚刚演的不错，搞得我都差点信了，以为你还有底牌没亮出来呢。慕容杰，你到底想干什么？干什么？我们不是合作的关系吗？那自然是来找赵小姐谈一谈合作的事情了。什么？上车，带你去个地方。哎要是你爸知道这份鉴定报告是假的，你猜他会被气醒吗？你，你什么意思啊？你猜我为什么这么坚定的站在你这边？啊？所以你一早就知道鉴定报告是假的？跟你做笔交易，考虑一下。我不接受任何胁迫式的交易，这是我爸的病房，现在请你出去。我还没给你开出筹码呢，你不听一下？我没兴趣，出去。爸，慕容杰，嗯，慕容杰，请你自重，这是在公司。我还没开出条件呢，你就这么不耐烦？慕容总身份高贵，但是我这个人好在不贪财，我知道什么是我的，什么不是我的。行，我承认你比那个继母还有那个云婉儿聪明的多，可是如果我告诉你，他们有能力可以让你辛辛苦苦得到的一切，又瞬间消失呢？你什么意思啊？奶奶，赵新宇这次不仅欺负我，他连我妈都打。奶奶，你可要为我做主啊！这个赵新宇反了他了，婉儿，别怕，这两天就安排你和慕容杰订婚，到时候别说是赵家，就算是赵氏集团，奶奶也帮你一起拿下。这算什么？算是要挟？嗯、呃，也可以算作是一种表白吧。慕容杰，我对你没有任何想法。如果你觉得三番五次的骚扰我，就可以让我改变对你的看法。抱歉啊，你想太多了。赵新宇，你就算失去一切，也不愿意跟我在一起吗？妈，快看我的裙子！哎呀，我们家婉儿呀，就是穿什么都漂亮。妈，咱们要趁赵存娘没醒之前，把婚事敲定下来，到时候就算赵新宇发现了一切，也都完了。来，婉儿，多吃点，以后啊。奶奶还指着你们一起给我抱个大胖曾孙呢。既然今天是来讨论婚事的，为什么不见赵小姐过来？我爸他还在住院。孩子他爸上次因为那事受到刺激之后，原来明慧阿姨知道我爸受了不小的刺激，却还有心情在这里安排女儿的婚事。赵新宇。你怎么来了？身为你的姐姐，商量你终身大事这种事情，我怎么能缺席呢？嗯，味道不错。你们赵家的人都是这么没规矩的吗？赵新宇，你已经不是赵家的人了，有什么资格插手赵家的事？这是最新的鉴定报告，看完了以后。再慢慢的跟我解释吧。上次那份鉴定报告怎么回事？当着外人的面我就不追究了。只是我还想问一问，我有没有资格过问他的婚事？慕容老太太，新宇这孩子从小就善良，您看，我看在明慧的面子上，我就不跟你计较了，慕容姐。<笑>你们的婚事就定在下个月初八，一切都听奶奶的安排。下个月初八，不好吧？好像还轮不到你插嘴。都说慕容家家规森严，可是我爸爸现在还在医院昏迷不醒。你们慕容家就这么着急跟我们赵家成婚？就算你们慕容家家大业大，也
也不能这么欺负人吧？你，赵仙宇，还不赶紧给慕容老太太道歉？不好意思啊，慕容老太太，刚刚我一激动，我给忘了。像你们这种大家族，平时都是高高在上的教训别人吧？好啊，这饭你们慢慢吃吧。奶奶，奶奶，慕容老太太，赵仙宇，你是来搅局的吧？仙宇是我请过来的。今天来，也是想和大家说清楚，我和婉儿的婚事，还是取消吧。婉儿，我们走。慕容杰，你让我也留下来好不好？我我可以洗碗、做饭、打扫卫生，你让我做什么都可以。不好意思，现在满了，没有你的位置。这里不是你说了算，你馋什么嘴呀、啊？不好意思，婉儿，你还是回家住吧。慕容杰，我才是你的未婚妻。你宁愿让这个女人入住，都不要我住，你是不是跟她有一腿？云婉儿，你跟柳明慧还真不愧是母女。这么着急嫁入慕容家，到底是因为爱，还是另有所图呢？我当然是爱慕容杰，可是慕容杰好像对你不感兴趣。你，我累了，我的房间在哪里？我要去休息了。楼上右转第一间。谢谢。慕容杰，那个女人她凭什么？行了，时间也不早了，我也该休息了。管家，送客。二位，请吧。我和婉儿的婚事儿，还是取消吧。为什么要取消婚事？因为我根本就没有喜欢过你，对你的损失，我会想办法弥补。这，穆老总，你看。你是不是今天喝多了才这么说的？要不，要不今天先这样，我们先带着婉儿先回去，回头咱们再商量这事儿啊。怎么？眼见苗头不对，这是准备逃跑、拖延时间，好寻找其他机会？你怎么？你胡说！慕容杰，是因为他吗？云婉儿，你胡说什么？被我猜中了，赵新宇，你个贱人，你敢勾引我未婚夫？勾引你未婚夫，我还没有这个兴趣。我只是看不惯某些人装腔作势、惺惺作态罢了。心雨，这里是慕容家，不是赵家，你可以随便撒野的地方。赵心雨，你个不要脸的女人，你还想入住慕容家？哦，对，你们不提醒，我倒是忘了，赵家已经没有我的容身之处了。我还得好好的感谢慕容总。收留我这个无家可归的女人，慕容总，会不会不太好？我家的空房间还有很多，赵小姐随时可以来住。哎，慕容杰，这么晚了还不睡啊？哎，你，你到底想干什么？这句话应该我问你才对吧？口口声声说着不在乎我和婉儿的婚事，今天跑过来搅局啊？我安的什么心思、啊，慕容总，你不清楚吗？如果你只是想利用我来达到你复仇的目的，那恭喜你，你的目标实现了。那我的愿望是不是也该实现一下呀、啊？我，我不知道你什么愿望。哎，慕容杰，滚呀！全都滚！堂堂一个赵家大小姐，像什么样子？我算什么赵家大小姐？只要她赵新宇在一天，我在赵家就永远不可能抬起头来。瞧你那没出息的样子，一个赵新宇就让你服软了？别忘了，天悦集团现在可是跟我们赵氏集团捆绑合作的。只要我们跟他们停止合作，到时候逼着他慕容杰过来求我们。赵存良，别怪我心狠手辣，要怪就怪你那个女儿赵新宇屡次坏我好事。既然我拿她没办法
，就只能找你这个当父亲的偿命了。啊、谁？明慧阿姨，这么晚了，在医院干什么呢？心雨，我，你听我解释，我刚刚……柳明慧，都人赃并获了，还在狡辩。心雨。其实我是过来看望看望存良，反而是你赵新宇，这么晚了，你在这儿干什么？是不是也是心存不轨？有什么见不得人的目的吧？我怎么在这儿？我当然是在这儿等你啊！进来，明慧阿姨，他你还认识吧？我，我根本就不认识他。那你呢？老老实实的告诉我，认识他吧。我很小的时候，我妈就去世了，我是跟着我爸长大的。虽然过得衣食无忧吧，但是有时候我真的很羡慕，别人有一个完整的家庭。那柳明贵他们呢？他们一家来到我家之后，我才发现，原本属于我的那一点点幸福，也将不保。我反抗过，可是根本就没有什么用。你说什么？直到那个时候，我才意识到，学会乖巧，忍气吞声，是不会有好结果的。我想要什么，只能靠我自己去争取。先稳住老人家，我去喊医生。爸，爸，妈，怎么样？怎么样？赵新宇那个小贱人是不是死定了？婉儿，听妈的话，这回咱不结了，财产也不要了，赶紧跟妈走。我不走，妈，你是不是疯了呀？这么多年，咱们为了赵家和我们家的财产，现在要是走了，全白费了。婉儿，亏你还说得出口，要不是你没有抓住慕容杰，咱们能沦落到现在这个地步吗？赶紧跟我走！你不走，我走。妈，妈，说。身为鉴定科的医生，这个女人找你做过什么？不用我复述了吧？我都交代了，那份鉴定报告所采集的样本根本不是赵小姐的，所以所以才……你你胡说！赵新宇，你以为你随便找个人就能诬陷我吗？不见棺材不落泪，好好的看看吧。你其实你早就知道了，明慧阿姨，我自己的父母，我还是分得清的。既然你这么想玩，我就将计就计的陪你好好的玩，带走。爸，秦宇，找我过来不光是为了看戏。我给你讲个故事吧。哟，明慧阿姨这么着急，这是准备去哪里呀、啊？那个心雨呀、啊。东西我都放在房间的桌子上，除了我随身的物品，我一样也没带。这些年，你吃我赵家的，用我赵家的，你有一样物品是属于你的吗？赵新宇，你非要赶尽杀绝吗？瞧您这话说的，你是我继母，我怎么会对你赶尽杀绝呢？不过，你想死的话，会不会太便宜你了？陈良，你怎么回来了？怎么不早告诉我一声呢？我让人去医院接你去。找人接我？你是巴不得我死在医院里面吧？爸，你别生气，为了这种人，气坏了身体，不知道。婉儿呢？让他过来。既然醒了，就出来吧，别装。那个陈良，这些日子，这段日子发生的任何事情。我在医院都听说了，说呀，明慧阿姨平时不是挺能说的吗？怎么今天不说话了呀？赵新宇，你闭嘴吧！我妈妈说话，什么时候轮到你来教训了？啊，到现在了还在嘴硬，云婉儿，你脑子装的是豆腐渣吗？爸，闭嘴！以后别叫我妈。从现在开始，你和你妈把东西收拾好，给我滚出赵家。为什么呀，爸爸？我们一家人不是好好的吗？为什么？你去问问你妈妈，都做什么好事？春良，春良
春苗，都是我鬼迷心窍，都是我自私，都是我贪心，你原谅我吧。不行，要是这么被赶出赵家，我就彻底完了。爸爸，虽然我不知道妈妈做了什么让你这么生气，但我是无辜的呀。婉儿，之前都是妈妈逼我这么做的。婉儿，你在说什么？妈，我之前早就跟你说过，赵家。是爸爸和姐姐的，你，是你一直执迷不悟。婉儿，你，姐姐，都是妈妈逼着我和你作对的，你应该不会生我的气吧？当然不会。既然妹妹是被人逼迫的，刚好今天全家人都在。该怎么证明自己的清白？不用我教你吧。管家，管家，把这个恶毒的女人给我拖出去！我没这样的母亲。婉儿，婉儿，你为什么要这样对我？我都是为了你呀、啊，婉儿，婉儿。爸爸，姐姐，这样的结果，你们还满意吗？从现在开始，你们年轻人的事情，你们自己解决。爸，爸，他真是小看你了。为了追求名利，自己的母亲都可以出卖。我跟姐姐不一样，姐姐从小锦衣玉食，想要什么东西，只要说一声，就会有人拿给你。不像我，自己喜欢的东西得不到，只能从别人那里抢过来喂，自己什么身份不知道吗？坐一边去。你行了，人都齐了。那我来简单说一下，最近我们集团打算出售一批小时候的版权，和国外的知名电影制作人英华老师进行合作。我自己挑选了两部比较有代表性的作品。顾荣杰，我的小说也在榜上。要不然就由我来代表公司和樱花老师谈判吧。不用了，我已经有自己的选择了。这次樱花老师选择了新宇的作品，那今天晚上就由新宇来代表主持。好。资料准备怎么样了？准备的差不多了。那就好。这次合作能不能愉快？我们天悦集团和你赵家的生意能不能更上一层楼，就看你今晚的表现了。嗯，好好准备。干什么呀你？没长眼呀？对不起，婉儿小姐，实在对不起，我找纸给您擦擦。擦什么擦？知道我的衣服多贵吗？实在对不起，刚刚慕容所让我给客人倒水，我一着急就……等等，你刚刚说你要给谁倒水？慕容总的客人。哎呀嗨，那你把它给我吧。你先去忙。好的。赵新宇，如果毁掉了这次的发布会，我看就算是慕容杰也保护不了你了。下面我们有请著名的小说家赵新宇小姐上台发言。首先感谢各位来宾能够。下午喝的水有问题。我说不了话了，赵新宇，这次我倒要看看，还有谁能救得了你？新宇没事吧？呃，呃，不好意思各位，我们的作者可能因为身体原因不太方便说话，感谢各位谅解。哎，樱花老师，你们认识吗？我和新宇是多年的好友，他怎么了？啊、哦，没事，我带他下去喝点水就好了。糟了，他们好像认识。各位，不好意思，关于和天悦集团以及和赵氏集团的合作，我就不再重申了，因为我本人是赵小姐多年的好友，以及是书迷。那请问樱花先生此次回国是为了赵小姐吗？不好意思，樱花先生，传闻你和赵小姐是多年的青梅竹马，请问这是真的吗？呃，不好意思，今天发布会到此结束了，大家可以离开了。慕容总，对不起，我还有几个问题
，身为记者就应该做好你的本职工作，不该问的不要问，懂吗？刚刚多谢慕容总解围，认识一下，英华。不好意思，我还有事。慕容杰，你放开我！不该说话的时候，最好保持沉默。啊、哦，因为英华，所以你在吃我的醋。那又怎样？慕、嗯、容杰，你个流氓！赵新宇，你最好跟他保持点距离。你，爸，你怎么来了？爸。从明天开始，你就不要来集团上班了。为什么呀，爸爸？这个位置不是你让我坐的吗？怎么突然？这是新宇决定的。我们现在正是赵氏集团和天悦集团合作的关键时刻。可是，爸爸，赵氏集团不是你的吗？只要你跟姐姐说一声，姐姐一定会听你的。电话不用打了，我的计划不会有任何更改。赵新宇，你是把我往死路上逼是吧？这一切都是你自找的。爸，你看他，身为赵家人自私自利，要是再过段时间，他都要爬上你的位置了吧？你也配算是赵家人？新宇，过去的事儿就让他过去吧，他毕竟是你的继妹呀。爸，如果现在是我，你觉得他会放过我吗？爸，爸，你救救我，救救我！我以为你妈的事情会让你长一些教训，但是我真没想到。你居然在天悦的发布会上让我说不了话，是想看我当众出丑吗？爸，我没有，他冤枉我。今天你叫谁也救不了你。保安，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸。不好意思啊，师傅，我马上走。怎么，这么久不见，连我也不认识了？英华，英华，有空吗？一起吃个饭。嗯，<笑>走吧。嗯。赵新宇，既然你对我下死手，那就别怪我无情了。你怎么回来这么突然，连我都不告诉我？一是为了帮公司找到可以开发的小说，这第二嘛，是什么？没事，先吃饭吧。这么久了还是一个人，找到自己喜欢的人了。我，我这个时候怎么会想到他？慕容总，一会儿公司的会议，先推迟吧，带我去个地方。新宇，你在这儿干什么呢？慕容杰，我跟谁在一起跟你有关系吗？慕容总，上次还没多请教。想不到英华老师除了对小说的鉴赏能力不错之外。对人的鉴赏也是别具一格，你刚好就挑中了我的合作伙伴。我想慕容总是误会了，我和新宇是发小，并不是你想象中的那样。想象中的那样，那我倒是想指教一下，想象中的关系是什么样的？我听说慕容总已经订婚了，怎么没带着未婚妻一起来？还有空在这里管别人的家事？你，慕容杰，平日在公司横行霸道也就算了，现在连我的私生活也要插手了。新宇，我们走。没想到平日里温文尔雅的慕容总。竟然是这个样子，新月，你不能跟他走。不行，我不能选择跟慕容杰在一起。他这种是非不分的男人，我不能喜欢他。<笑>慕容杰，你别忘了，你是有未婚妻的，我们之间还是保持距离吧。走吧。赵新宇，这下无论你选择谁，都会彻底得罪另外一方。不过敌人的敌人就是朋友。你怎么在这儿？啊，杰哥，你回来了，我去公司找你，你不在，所以我到这里了。时间不早了，你赶紧回去吧。杰哥，只要你愿意，今晚我可以。我让秘书送你回家吧。姐，我哪还有家了？我被赵新宇赶出了公司，现在连你也不要我了。你说什么？慕容姐，你还不明白吗？赵新宇从来没有喜欢过你。我才是你的未婚妻，他一直在利用你。你在胡说什么呀？你弄疼我了，小姐，你干什么？快放手！奶奶，奶奶，慕容姐，我告诉你，明天是奶奶的生日，婉儿这丫头就是我认准的孙媳妇儿
，明天我会当着所有宾客的面宣布你们订婚的消息。可是奶奶，这……婉儿，这个负心汉不认你，奶奶我认你。我们走，进来坐坐吧。心雨，嗯，你没事吧？没事啊，我都习惯了。心雨，这么多年了，我对你的心思，你都没有发现吗？英华，我对你没有那种感情，所以我是我，早点回去吧。那好吧。爸，我既然有了答案，就坚持下去。爸爸相信你的选择。嗯，明天是慕容老夫人的寿宴，这是邀请函。谢谢爸。过了今晚，我就是名正言顺的慕容家夫人了。赵春明、赵新宇，你们拿走的东西，迟早都得乖乖给我吐出来。奶奶，祝你寿比南山。奶奶，祝你寿比南山。好，趁着今天这个日子，我高兴。老太太，我宣布，从今天起，我们家的慕容杰就和婉儿就算正式订婚了。等等，我不同意。这人谁呀、啊？是啊，在慕容家的场地捣乱，我看他要糟了。赵新宇，怎么又是你啊？你确定要选择他，对吗？赵新宇，今天是我订婚的日子，谁给你胆子过来捣乱？来人，把这个妇女人给我拖出去！闭嘴！我在问他，没有问你。赵新宇，你别忘了，今天还是奶奶大寿，再不闭嘴，我撕烂你的嘴！你，所以跟他在一起是你的选择，对吗？慕容杰，你要是敢悔婚，我就不认你这个孙子。是又怎样？我的选择要你管吗？果然，在你心里，权力和地位比任何东西都更加重要。心雨，心雨，心雨，等等我，心雨。慕容杰，今晚不许你出这个门。既然刚刚被打断，老太婆，我现在就重新宣布，婉儿，你就成为……等等，奶奶，我不能。奶奶，你看着。慕容姐，你给个态度。慕容杰，慕容杰，心雨呢？刚刚不是好好的吗？你把他怎么了？慕容杰，你也配当个男人？杰哥，我准备了一些早餐，一起吃点吧。够了。杰哥，那你等我一下。我去换个衣服，陪你一块去公司。够了，云儿，心雨的情况还没有好转，你还有心情在这做早饭？你是不是希望他永远不要醒过来？杰哥，我没有。没有？有没有？你心里最清楚。绝对不能找心雨醒过来奶奶，你在干什么？干什么？为了一个女人，连公司都不想要，还问我干什么？不行，我不能因为她影响了我们慕容家的清白。奶奶，你要是这么做，我们清白就彻底毁了。这里是医院，吵吵闹闹的。现在病人情况非常危险，需要儿时医信息。
你们谁傻 ？R H R H R H 一学学。从那晚酒店床单遗留的血迹来看，只能查到昨晚来你房间的女人是 R H 阴性血。那晚真的是血月，不是婉儿。你们谁是家属？我我是我是她老公，是我的血。我你这是我欠她的，该还了。星宇，星宇，你怎么样？我是爸爸，醒醒看看我。爸，姐姐，还能醒过来吗？云婉儿，是你找人干的，对不对？慕容姐，我就算对赵星宇意见再大，我哪有那个胆子杀他呀？喂，给我查，就算把海城翻遍，也把肇事司机找出来。你是说那天晚上和你在一起的不是婉儿，是赵新宇？你怎么不早说啊？刚开始我也不知道，可是后来这么晚了，你到哪儿去了？奶奶，这么晚了，你怎么还？婉儿，你过来，我有话要问你。奶奶，我问你，那天在酒店过夜的人到底是不是你？奶奶，那天肯定是我呀。这个你怎么解释？这不可能啊！那天晚上明明是我，那天晚上明明是我，不对，这个是伪造的。奶奶，你要相信我呀，我有监控证据的。你看，这个一看就是伪造的。这，你的意思是，是我在伪造鉴定报告？杰哥，我没有，是是赵新宇，他陷害我。心雨现在还躺在医院里，他怎么陷害你？找借口都不知道编个炫耀一点的。小杰，先放他一马，等心雨醒来后，<笑>一切就都水落石出了。奶奶，不行，绝对不能找心雨醒过来。赵心雨，不要怪我。要怪，就只能怪你命不好了。哎，护士，这床人呢？病人家属昨晚已经放弃治疗，把病人接走了。啊，接走了？他们不知道他病还没好吗？那我们不知道。总裁，现在怎么办？凯哲带我去赵家，走。慕容锦，说，心、哎、雨在哪儿？你是什么？还在装傻是吧？慕容锦，干什么？慕容锦，我告诉你，赵叔叔为了心雨的事忙了一晚上，到现在都没合眼，还算个人啊？什么？你没接心雨回家？累死我了！赵心雨，如果你醒过来，我的计划就泡汤了，所以只能对不起你了。云儿，开门！来了来了，开门！心雨失踪是不是跟你有关系？嗯、杰哥，赵心雨是我姐姐，我怎么可能？那你大白天一个人来酒店干嘛？我我我喝多了，我就想找个酒店休息一下，不行吗？你到底是休息了，还是有什么其他事情？没有啊。我看里面到底有什么东西？什么都没。总裁，医院那边有消息了。有消息了，走去医院。你跟我一块儿。心雨有消息吗？我看了医院的监控录像。
，三天之前的一个晚上就被人接走了。听护士讲，听声音是个女的。女的？对。你们谁是赵心颖的家属？麻烦把抢救费用交一下。护士，我问你，像她这样的病人，超过三天得不到救治会怎么样？运气好的话，有可能是痴呆；运气不好，哎，麻烦你们赶紧交一下费用。总裁，再过几天就是赵小姐小说改编电影开幕式，可是赵小姐现在人却……杰哥。要是姐姐还找不到的话，要不然我就……总裁，实在不行就回去准备开幕式吧，继续追查心雨下落，有消息第一时间告诉我。去吧。喂，慕容姐，你明知道那天晚上的人不是心雨，为什么还要找一个人临时顶她的位置？你什么意思啊？我告诉你有话，心雨一直以来都希望她这部作品能够拍成电影，我比任何人都希望她能来。那你为什么不能再等一等？樱花。你以为我和你一样可以凭借感情用事，不管所有人死活吗？你，心雨，你不是已经？英华，我需要你帮我一个忙。心雨，你不是已经？这件事情我回头再跟你解释，请你一定要帮我隐瞒我出现了这件事情。这是一些我的作品，一定要转交给我爸，拿到赵氏发表，这样我才能彻底查清公司到底还有哪些人是云婉儿的眼线。可是你，你放心，能让我赵新宇吃亏的人，自那次以后就已经不存在了。等等，你来干什么呀？这是什么？这个是在新宇办公室里找到的东西，我想还是把它交给赵总更为合适。这个东西你先给我吧，我转交给我爸。这不太合适吧？你什么意思啊？赵新宇已经不见了，赵氏集团迟早我说了算。给我，你刘芳，把这几篇稿子发表了，顺便联系一下能够合作版权开发的服务商。这不是心雨小姐的作品吗？我们至今还不知道她的下落，这样做不好吧？刘芳，我告诉你，赵心雨永远都回不来了。现在赵氏集团是我说了算，还不快去？是。你怎么来了，杰哥？过几天就是赵氏集团一些小说发布会了，你看有没有可能？我们一起去。慕容姐，是因为赵新宇吗？他不会回来的，我才是你的未婚妻。我告诉你，云婉儿，就算新宇他回不来，我也不可能和你在一起。嗯、感谢各位能来参加赵氏集团的新小说发布会，这部小说。是我亲自写的，大家有什么问题尽管提。婉儿小姐，对于这次赵氏集团新小说的爆火，请问贵公司除了小说以外，还打算开发别的什么项目吗？当然，我已经和我的未婚夫天悦集团总裁慕容杰签订了这部小说的影视开发权。你和我天悦共同开发，我怎么不知道？杰哥，你来了。我要是再不来，天悦集团的新闻明天就该传遍整个海城了吧？云儿，你到底要干什么？慕容总，你昨天拒绝了我的邀请，我总要使点必要手段引你现身吧。你，慕容总，这么多媒体在看着，您最好还是谨言慎行的好。恭喜你啊，云婉儿，小说表现的不错啊。赵赵新宇，你你怎么还？怎么，看到我这么惊讶呀？还是说？我来的不是时候啊！嗨，姐姐，怎么会呢？你能回来，我高兴还来不及呢。既然这么高兴，我送你一份礼物吧。感谢各位来参加我的个人作品发布会。其次，我要好好的谢谢我的好妹妹云婉儿、赵新宇。这什么时候变成你个人作品发布会了？这部作品是我亲自完成的，早料到你会这么说。看看吧，这几部作品在三个月前我就已经注册了版权，版权登记人的名字就不用我重复了吧？新月，慕容姐，我们的事儿私下再说，但是今天的家事就不劳烦你看笑话了。行，那等你发布会结束，我在楼下等你啊。杰哥，杰哥。现在没有外人了。
，我们的账该好好的算一算了。赵新宇，你别着急，这一切才刚刚开始。从你选择对我痛下杀手的那一刻开始，你就应该做好被我报复的准备。你对我用的那些手段，我都会百倍的还给你。我们的游戏开始了。各位，这几部作品是我几年前闲来无事时所创作的，但是却被他私自冒名顶用。云婉儿。你不打算给大家一个解释吗？没想到于婉儿小姐是这样的人，就是这次丢人可丢大了。所以英华的事情是你故意的吧？恭喜你，答对了一半。赵新宇，你陷害我！我只是让英华把我的东西送回家，而你却私自拿了我的东西，冒名顶替，这都是你咎由自取。婉儿小姐，请问赵小姐说的都是真的吗？婉儿小姐，请问您作为赵氏集团的一份子，难道不为自己所作所为感到羞耻？不要拍我了，别拍我！喂，星云，云婉儿找的那个司机，知道了，谢谢。这笔账，我会跟他一笔一笔的慢慢算。说，公司除了你以外，还有谁跟着云婉儿？赵总，我之前是因为您已经已经怎么样了？不行，不能找仙女问出来。说，昨天晚上接走姐姐的人是不是你？婉儿小姐，明明是你、啊！一个下人，你敢陷害老板？来人啊！婉儿小姐，明明是你，明明是你！慕容杰，你看，陷害姐姐的人已经处理了，我们就……于婉儿。这么着急处理刘芳，你到底是大义灭亲，还是害怕刘芳说的太多呀？我，我当然是替姐姐出气啊！一个狗东西，居然敢陷害姐姐！这么说的话，这件事情倒是跟你没关系了。赵新宇，当着杰哥的面我对天发誓，这事情跟我没有任何关系啊、哦！看来我是错怪你了，需要我跟你道歉吗？谁知道你是不是自导自演的一出把戏？我自导自演，我费尽心机让自己被车撞，就是为了演戏。赵新宇，你少在这装无辜的啊！天悦集团总裁夫人的位置，你惦记的也不是一天两天了吧？实话告诉你吧，要是我惦记总裁夫人位置的话，我直接嫁给他了。那是因为慕容家只认我云婉儿，不认你。云婉儿，你。打呀，往这里打，让所有人都看看你是怎么抢别人老公的。够了，这件事情我自己会查清楚，但是在此之前，我不希望你们任何人有过激的举动。等到慕容总调查清楚，怕是什么都晚了吧？他不是去国外了吗？怎么会？说吧，到底是谁指使你伤害心宇的？不好意思，我不知道你们在说什么。你刚刚可不是这么说的，怎么想突然翻供啊？我可告诉你们，你们可不能行凶逼供。你英华，你随随便便找一个人就想诬陷我是吧？有没有诬陷，马上就知道了。你要干什么？我告诉你，不要过来。好呀，既然互相不认识，那应该没有联系方式吧？想破译？太简单了。说，金主是谁？这么跟他暴露，看来金主身份不行啊。杰哥，杰哥，不是这样的，不是这样的。你还有什么好解释的？这个电话证明不了什么呀，他一定是觊觎我的美色。所以不知道从哪边弄的电话号码。事到如今，你还在狡辩？赵新宇，我与你无冤无仇，你为什么要害我？死不悔改是吧
，听听吧。照片我已经给你发过去了，定金先打五十万，除掉了赵新宇，再付另外一半。还有什么好解释的？还有什么好解释的？不可能，这不可能！我不是已经，杰哥，你听我解释。什么呀？我这么做都是因为太爱你了。口口声声打着爱我的名，做了多少害人的事情，特别是对心雨。我针对他是因为，因为什么？因为你的一己私欲吗？杰哥，我知道错了，我以后再也不敢了。你给我一次机会，给我滚，滚。对了，顺便通知你一声，赵家在赵氏集团的所有股份都已经转移到了我的名下。从今天起，你被赵氏集团开除了。赵心雨。算你狠，是自己走，还是我找人帮忙？赵心雨，到底哪里比我好？凭什么你就能获得一切？赵心雨，你到底哪里比我好？凭什么你就能获得一切？你怎么来了？说了这么多，看来是输给赵新宇了。我输给谁？我要你管吗？我用得着你给我指手画脚的吗？好歹是有个肌肤之亲的人了。我这有门生意，不知道你感不感兴趣？自己就是一个独裸心肠、死路难保的人，还跟我做交易？滚滚滚滚滚！你接近慕容杰和赵新宇，不就是为了他们家家产吗？如果我有办法能办到的，你什么意思？新宇，以前啊都是奶奶不好，你别见怪啊。你要是觉得哪个日子合适，我们就先定下来吧。嗯，奶奶好。司机开车，奶奶我来。奶奶再见。哎，再见。救命啊！你你干什么？你知不知道我是谁？告诉你，赶紧把我放了，要不然我孙子就来了。凭什么？凭什么啊？慕容杰家的老不死东西，找的就是你啊！你怎么知道我？你到底是谁？我。奶奶，好久不见了。婉儿，你来的正好，快让这臭小子把我放了。来得罪我，可有他好果子吃？放了，我们辛辛苦苦把你带过来，一分钱还没要到，就想我们把你放了？林婉儿，你老东西，赶紧打电话给慕容杰，让他们拿钱来赎人。林婉儿，亏我老太太对你这么好，没想到竟然是这种人。都是因为你，要是因为你犹犹豫豫的，我早就和慕容杰结婚了，还有走到今天这个地步吗？少废话，赶紧打电话给慕容杰。让他拿钱来赎人。慕容总，关于赵氏跟天月合作的事情，你看。哎，你除了工作之外，就没有其他想跟我说的吗？我喂，你说什么？我马上就来。奶奶，站住！小姐，站在那儿别动，把钱放地上。明白。倒是小瞧你了，以前觉得你光是蠢，现在看来还坏。坏怎么了？慕容杰，这一切都是拜你所赐。既然得不到你的人，那我就得到你的钱。我还是最后的赢家。奶奶，奶奶，心雨，赵心雨。又是你，你屡次坏我好事，今天就连你一起收拾。放开奶奶，你把箱子提过来。不行，不能去。奶奶的安危最重要。是。钱我带过来了，快放了奶奶。打开。放了奶奶。嗯、放开我！放开我！宋思明，你到底要干嘛？宋思明，又
是你。告诉我，怎么不见了？赵新宇，又落到我手里了。没想到啊，赵新宇这么快就傍上慕容杰这个大款了，可惜了这副好皮囊，没让我先尝一尝啊。嘿，宋思明，你真的是越来越下贱了。我下贱，你少废话吧你！等我拿到钱逍遥快活，这些钱到头来不都是我的吗？<笑>赵新元，仗着你这张脸，屡次坏我好事，今天我就彻底毁了他。别动！<笑>我的脸，我的脸，赵新宇，你个贱人！看来老天都不帮你。哎，赵新宇，你你怎么会？怎么会跟半年前不一样了？赵新宇，加油！要想报仇，就头脑还不行。半年前的赵新宇早就死了，而我也告诉过你，拿不回属于我自己的东西，誓不罢休。总裁，那几个人已经交给董务局那边处理了。半年前那个女人的信息也已经调查清楚了。果然是他。说吧，找我什么事儿？你，你还有什么事瞒着我？不知道你在说什么。那天那个女人就是你，你为什么不承认？我就是赵氏集团的一个小老板，配不上你慕容总裁，所以我为什么要承认呢？你，啊、你属狗的呀你？谁让你欺负我的？再有下次，可不是咬你这么简单的。嗯嗯、奶奶，你一个堂堂总裁，在公司里成何体统？怎么怕了吗？这是我们慕容家传下来的传家宝，今天起就交给你了。奶奶，你这是？可是奶奶，奶奶年纪大了，不中用了，以后你们的事自己说了算。嗯、怎么？还继续吗？你,你敢？喂，给我订张机票。从今天起。我们赵氏集团将和天悦集团进行深度合作，同时也有幸邀请到了国外著名小说作家。下面有请，英华，怎么是你啊？好久不见，新宇。好久不见。